गीता हमरा जी आज के आलोचना कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं ये इसका डिवाइन विश भगवान ने इच्छा छाड़ा विजिटा शक्ति 
তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে কি বলেছে সেটা মনে রাখা তারপরে সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিতে পেরেছিলেন এটাও তার একটা অলৌকিক শক্তি তো তিনি এই পরবর্তীকালে মহাভারতের মধ্যে যেটা বর্ণিত হচ্ছে সেটা আলাদা হবে গীতার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এখন এই যে ভগবদ গীতা এটার কথা শুনলেই অনেকে বলে এখনো গীতা শোনার সময় হয়নি অনেকে বলে এটা দুর্দর্শ গ্রন্থ সংস্কৃতি লেখায় কিছু বোঝা যায় না ও আমার এখন সময় হয়নি এটা শোনা অনেকে বলে আরে আধ্যাত্মিক হয়ে গেছে মানে গীতা শোনা মানে আধ্যাত্মিক হয়ে গেছে এই ধরনের বিভিন্ন রকমের কমেন্ট আমরা কিন্তু পিপল জনসমাজ থেকে পাই এবং তার মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত আছে তাদের মধ্যে তো ওই রকম কমেন্ট পাওয়া যায় কিন্তু যদি লক্ষ্য করা যায় যারা এই গ্রন্থটি শিখি ভাগও জানে বা দশ ভাগও একটুখানি জানে তারাই ধরনের কমেন্ট করবে না কারণ তারা জানে যে ওটার মধ্যে কি রয়েছে সেটা একটু একটু অত্র হলেও তারা জানে তারা এই রকম কমেন্টগুলো করে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি আমার ভগবদ্গীতার উপর বিশ্বাসটা কখন জন্মেছে তখন প্রায় ফাইভ ইয়ার্স সিক্স ইয়ার্স অ্যারাউন্ড দ্যাট ওই সময় নাইনটিন আমার জন্ম ওই সময় আমাদের হোল কান্ট্রি ওয়াজ পভার্টি তো তো একটা রোগ টোগ হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না আমার মায়ের সন্ধ্যেবেলা ডাকত এসে তিনবার ভগবান গীতা মাথা থেকে এই পর্যন্ত ঝেড়ে দিত হচ্ছে ভগবান তোমার নাম সত্য বিপদ মিথ্যা নাম সত্য বিপদ মিথ্যা নাম সত্য বিপদ মিথ্যা এবং দেখা যেত জ্বর কাশি পেট ব্যথা সব কিছু ইন্টু থ্রি ডেজটা ঠিক হয়ে যেত ওইটা আমার মধ্যে একটা বীজ বপন করে দিয়েছিল যে না এই ভগবদ গীতার একটা অদৃশ্য শক্তি রয়েছে তারপরে যখন সেভেন এইট এই টাইমটা যাচ্ছি আপ টু ক্লাস টেন তখন ওই মা বলতো যে বাবা এইটা পড়া ভালো আর কোনো একটা ভালো কাজ করতে গেলে তুমি যদি ভগবদ্ গীতা পড়ে তারপরে কাজটাতে যাও তোমার কাজটা সিদ্ধি হবে তো তখন করতাম কি প্রত্যেক দিন স্নান করার পরে পড়তাম একটা অধ্যায় অর্ধেক অর্ধেক অধ্যায় বাংলাতে সংস্কৃতে না পরীক্ষা দেওয়ার আগে পড়ে যেতাম কোনো একটা কিছু ইভেন আমার যখন বিয়ে করতে যাই আমার মনে আছে তার আগে আমি শুধু বাস ছেড়ে দেবো এই তাড়াতাড়ি আর তার ধারণা এটা একটা অধ্যায় আমি শেষ করে নিয়ে তো ওই সংস্কারটা কিন্তু আমার মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল আর তখন বাংলার যে মানেগুলো সেইভাবেই বুঝতাম কিন্তু গত পিছনে দশ বছরে আমি একটা জিনিস চেষ্টা করছি যে ভগবদ্গীতাতে সাতশোখানা শ্লোক আছে এবং পৃথিবীর মহান মহান পণ্ডিতরা নট অনলি ফ্রম ইন্ডিয়া অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন দেশে পণ্ডিত পণ্ডিত মানুষরা এই ভগবদ্গীতা ট্রান্সলেশন করেছে কেউ কেউ টিকা বানিয়েছেন কি আছে নিশ্চিতের মধ্যে এবং এটা কি শুধু শুধুই মানে সাধক মহাসাধকের জন্য নাকি সাধারণ মানুষও তাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে এই ভগবদ গীতা থেকে কিছু কিছু জিনিস কাজে লাগাতে পারে দ্যাট ওয়াজ অ্যান্ড আমার ভিতর থেকে ওইটা এসেছিল তখন আমি কিছু কিছু শ্লোক নিয়ে আর কি দেখলাম যে এই শ্লোকটা আমার এভরিডে লাইফে কী করে আর কি কাজ দেয় কিছু কিছু শ্লোক কিন্তু আমি পেয়ে গেছি এবং সেগুলো আমার নিজের লাইফের উপরে আর কি অ্যাপ্লাই করছি নেবার কতগুলো স্তর আছে যেমন আপনারা যারা একটুখানি আধ্যাত্মিক ইয়েতে জানেন জানেন যে ভক্তির নখানা ধারা আছে ওয়ান অফ দ্য 
बेस्ट है चिस्रोगोन। शोना। बहुत ही तरु फास्ट है कुछ चिस्रोना। क्यों बोटा पोचे तार पस्त की दिनिस्टा शोनला। हाँ अभी निजे पोड़े दिनिस्टा शोनला। तार पोड़े हो चुकी है बोझा। बोझा का दूरों को माय। एक तो चुकी है आँख खोली कॉर्टर। तो कहाँ पे जेटा लेखा चुकी है बांग्लाते। अम्मे वो इटा पोड़े वो इटा पूछा। थर्ड लेवल का होते हैं जो ये आखोड़ी को और थोड़ा पीछों ने एक्चुअल सेंस टा किया चें भाव और थोड़ा किया चें शेटा बुझते पड़ा शेटा बुझते पर वो थोड़ी एक टा होती है ये इताहों ने तो भगवान ओजुन के बोला चें आश्चर्य ओजुन तो क्यों ना आम्रा पुत्ते की एक एक जोना ओजुन जो नोचे ना हमारे पोते नहीं थे। ताके भगवान इटा बोले चल नहीं यू फॉलो दिस वे एंड यू गो फॉर द बैटल। इंटर्न हमारे प्रत्येक को इटा उपदेश दिया हुआ चीज़। तुम्हें ये भाव फॉलो करो एवं यू फाइट द बैटल। कौन बैटल? शंकर जी तो। हमारे ये शंकर तो एवरी मोमेंट वी आर इन बैटल। एवरी म जब अपन अपनी एकार हो चुके हैं तो अपन वो अपनी जुद्ध कर चुके हैं। हमने क्यों कर दिया था? जब अपन अपनी एकार पोषण हो चुके हैं तो अपन वो अपना मौरे मोते किचु चिंता आ चुके हैं। भालू चिंता, भंडो चिंता। इतना कोड बोल की इतना कोड बोला। छेले इतना कोड ले भालू आप ही की होगा। ये जे दोनों कौन-कौन बेसिक प्रिंसिपल गुलो फॉलो कर ले, आम्रा शकुलाता लाख पोषित पारी बा शांति लाख कोटे बड़ी तार अनेक किचु जीनिश आमदे ले भगवान जी तार मुद्दे अलकाम तो भगवान जी तार जे आठ रोकना आधा अध्याय अच्छे 18 चैप्टर्स इतना कि मेनली आम्रा थ्री सौष्टो के भाग करवाए एक थे के छोए शाम थे के बारो तेरो थे के अपना आठ रोकना तो जी एक थे के बारो एकांत पे अपना कॉर्मो जोगेर पता बोला हुए चे गैंग जोगेर पता बोला हुए चे और बारो थे के जी निजे भगवत शक्ति सम्बन्धे जे चैप्टर टाइ अपनी पोरुन बा जे स्लिप स्लोप टाइ अपनी भगवान पिता थे के पौड़वार बा जानवर चेष्टा करुन। There is a very basic thing, prerequisite। कि ये टाइ अच्छे, you should have a faith on this holy book। Yes। ये कहाँ टाइ जेटा बोला रो अच्छे, that is correct। शिक्षण टाइ इन सामान्य तस्वीरों के अमन अमन अवस्था हो ये जो हमारे मने में उधर डाउट है ये इस इट करेक्ट तो उसे डाउट टा जो कुन हो ये तो कुन निजे निजे उटा सॉल्यूशन ना करे जे ये जिनिस टा फालो मतो जाने तारका चीज जेते हो ये दें ही इज एबल टू एक्सप्लेन विद द राइट कंटेक्स्ट शेटा कोड़े एकोते पढ़ ले आती और वो गीता तो गीता था गीता में फ्रूट ठीक है चाहे तो आज के हमारे इकहाँ पे एक औथा बोलते हैं इस चीज़ अमी किचु किचु स्लोक नहीं है एक तो आलोचना करो इंस्टेड ऑफ़ गोइंग थ्रू वन चैप्टर एक तो खूब उल्लेख जो तो स्लोक है हमारे भगवान गीता पे आज से शंखों जोग दीती और थाए कर्मन ने बा अधिकार रस्ते माँ परेशु कदा आचना माँ कर्मों फल हेतु रुपु माँ माँ कर्मों फल हेतु रुपु माँ ते शंगस्ता कर्मन 
फलर उपर तुम अधिकार नहीं It is not telling that don't expect result. Now, if you want to do something, if I don't expect the result, if there is no outcome, there is no work. Uh, who will be motivated? No one. But here it says that you have the right on the doing action, but not on the outcome. Outcome ta ki hobe? Sheta kintu tomar hathe ni. फॉर डुंगीन अधिकार <laughs> फल अधिकार नहीं ग्रेसियसलिप्टी मेडिकल पाजिनियर पा 
ওটা হাতে আছে বেসড অন দিস যে অ্যাকশন গুলো করছেন তার একটা এফেক্ট তো আছে অন টপ অফ দ্যাট देयर আর মেনি अदर আনকন্ট্রোলেবল ফ্যাক্টরস যেটার উপরে ওই রেজাল্টটা ডিপেন্ড করে and we result of data elo if it is not as per my target amar okhane theme gele hobe na i have to try it again ei philosophy ta jodi amra amader life e adopt korte pari then we will become a different individual jodi ei philosophy ta ekta house er moddhe shobai mile adopt korte pare that house will come a different kind of house if this philosophy is adopted by a society jekan ta amra thaki that society will become a different kind of society ekhan tai hocche je ei slok ta amader daily life e applicability and realization to ota apply korte korte ki korte hoy je এই ধরনের ভগবদ্গীতা মনে করুন শাস্ত্রখানা শ্লোক তো আমাদের মনে রাখাও সম্ভব না তো কিছু কিছু জিনিস আমাদের একটু বুঝতে হয় কয়েকটা আর কি সিলেক্টেড শ্লোক নিয়ে সেটার উপরে না ধ্যান করতে হয় ধ্যান করা মানে ওইটাকে আর কি বিভিন্ন সময় আমাদের পার্ট অফ দ্য লাইফ করে দিতে হয় ওইটা করে নিলে তখন দেখা যাবে ওয়ান সাফন টাইম দ্যাট বিকামস ইউর হ্যাবিট अर्जुन कुरुपत्र युद्ध क्षेत्र looking at the both side of the army o tokhon bolche ami ar juddho korbo na why because no all my relatives are here mama kaka amar chele chele bondhura all people are there even my gurus are there bishma is my grandfather o amake choto bola theke ei bhabe manush koreche ei koreche ei koreche ami how can i fight with them so that kind of one dilemma the arki orjun ke amra dekhchi in the first chapter jeta ke bola hocche orjun mishal chok ebong at the end amra dekhchi o pods kache je dhonok ta chilo seta ke rekhe dilo rather modhe rekhe dilo je i will not fight and that is the closer of the first chapter orjun mishal chok then a সেকেন্ড চ্যাপ্টারে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওকে বিভিন্ন রকমের তত্ত্ব কথা শোনাতে করলেন থিওরি তার ওয়ান অফ দ্য থিওরি হচ্ছে গিয়ে যে অর্জুন তুমি যে এই যে দুঃখ করছো ওয়াই আর ইউ ডুইং দিস ল্যামেন্টে তুমি কেন এদের জন্য আর কি দুঃখ করছো তুমি কি জানো যে তোমার এই যে দুঃখটা হচ্ছে সেটা কোথা থেকে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সেটা কিন্তু समथिंग maybe you want iphone maybe you want good sari or something demanding money from you you know it is a very hard earned money so ta dite giye ekta ki oshubidha hocche that is a sadness but still you give it 
যখনই গেল কিন্তু বা ওখান থেকে অর্ডার পাওয়া গেল অনলাইনে ইটস এ মোমেন্ট অফ হ্যাপিনেস প্রোডাক্টটা হাতে এলো মোমেন্ট অফ হ্যাপিনেস শাড়িটা খোল দেওয়ার খোলবার পরে দেখলো এই জায়গাটাতে একটুখানি ছেড়া রয়েছে মোমেন্ট অফ সেটা আমাকে ফোকাস করতে হবে যে এটার ইউটিলিটিটা কি এবং সেই ইউটিলিটিটা নিয়ে আই রিমেন কিন্তু যখন ওই অবজেক্ট বা ওই পার্টিকুলার বিষয়টার সঙ্গে আমি অ্যাটাচড হয়ে যাই সেখান থেকে আমার কিন্তু এই যে সুখ দুঃখ এইসব অনুভূতিগুলো তৈরি হচ্ছে তো সেখানটা এই যে শ্লোকটা একটু আগে বললাম হচ্ছে যে মাত্রা স্পর্শাস্তু কমতেও শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ দেখা যে মাত্রা এখানটা বলছে দিস মাত্রা হচ্ছে গিয়ে টন মাত্রা দেয়ার ইজ এ কনসেপ্ট ইন সংস্কৃত যে উই হ্যাভ ফাইভ সেন্সেস রাইট আই নোজ চোখ কান জিহ্বা নাসিকা টক ফাইভ সেন্স অর্গান দিস ফাইভ সেন্স অর্গান গেট অ্যাটাচড উইথ অ্যান অবজেক্ট তো সেই অ্যাটাচমেন্ট থেকেই আপনাকে কিন্তু ওই স্যাডনেস বা হ্যাপিনেস এই জিনিসটা কি তৈরি হয় তো ইফ উই আর নট ডিপলি অ্যাটাচ টু দ্যাট তখন ওইটার গ্র্যাভিটিটা কম হয় সামন হ্যাজ স্কোল্ড এ দিও অ্যান্ড you remain sad for 3 hours 4 hours like that kintu ami jodi chinta kori je eta to scold korlo is there my fault there you do your analysis no how the contact fault me then why should i remain attached with that scolding other said yes he or she scolded there is a reason behind it i had this short fall okay i'll walk the way it will not happen that short fall i'll make up and then i just forget with the scolding so you get that event scolding amra kintu otar shonge yaki attach hoye thaki and then that gives a longer time of depression sadness এটা বলা যতটা সহজ প্র্যাকটিস করা ইজ ডিফিকাল্ট কিন্তু তবু যদি এই জিনিসগুলো আমরা এভরিডে লাইফে আর কি প্র্যাকটিস করতে পারি ইট হেল্পস আস ট্রিমেন্টস আর একটা কি বলেছে ওখানটা যে দুঃখের সিচুয়েশনটা আজকে তৈরি হয়েছে আফটার ফাইভ মিনিটস আমি কেন ওটার মধ্যে ইমার্জ করে থাকব সেই কনসিয়াসনেসটা যদি আমাদের আর কি তৈরি হয় তাহলে কিন্তু আমরা লাইফের বিভিন্ন 
যে সিচুয়েশন গুলোকে আমরা বলি স্যাড সিচুয়েশন যে সিচুয়েশন গুলোকে আমরা বলি যে আপনার ওখানটায় হাত থাকতেও পারে ওটার পিছনে তাও থাকতে পারে প্রবাবলি আপনি যেভাবে ওকে ট্রিট করেছেন সে যখন কষ্ট পাচ্ছে সে যখন কান্না করছে সে যখন সেখান থেকে আমার মধ্যে একটা কিন্তু দুঃখ তৈরি হচ্ছে or i should have the right to doing those things ebong tar result ta jeta hobe i should be ready accepting that also if me amar all putting all my effort also je result ta hocche that may not be favorable what i was expect, uh, expecting বাট যেটা এলো সেটা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না দেন লাইফ বিকামস লেস পেইনফুল আর যদি সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট না করতে পারি দেন লাইফ বিকামস মিজারেবল তো ওই যে শ্লোক যেটা আমি এটা হচ্ছে সেকেন্ড চ্যাপ্টারের ফোরটিন শ্লোক এর কনসেপ্টটা যদি আমি মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারি যে না একটা সিচুয়েশন এসেছে দিস সিচুয়েশনের বুক ইট ইজ নট পারমানেন্ট তো সেটা থেকে আমার নিজেকে দুঃখের মধ্যে আর কি ইমার্জ হয়ে থাকাটা বলেছেন এই নয় যে তুমি আগে ছিলে না বা এই যে রাজ রাজারা রয়েছে তারা আগে ছিল না বা পরেও থাকবে না থিওরি অফ সোল্ট দেহি দেহ 
গৃহের ভিতরে যে থাকে তাকে কি বলা হয় দেহের ভিতরে যে থাকে তার মানে এই দেহটাকে বলা হচ্ছে একটা অবজেক্ট বলছে সামান ইজ রিসাইডিং ইন সাইড দিস হ্যাঁ কৃষ্ণ ইজ টেলিং দ্যাট ইজ ইয়োর ট্রু আইডেন্টিটি হোয়াট ইজ ডিজিগনেটিং অ্যাজ এ সোল নাও ফর দ্য কমন ম্যান লাইক আস সেই সোল কে বোঝা বা জানা বা রিয়েলাইজ করা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ সেই সোলের যে নেচারটা সেটারও এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে সেকেন্ড ইয়ারতে যে একে কাটা যায় না এটা এটাকে ফায়ার দিয়ে পোড়ানো যায় না এটাকে দিয়ে জল দিয়ে ভেজানো যায় না দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য সোল হোয়াট ইট এক্সিস্ট এটা তো আর কি আমি দেখতে পাচ্ছি না টাচ করতে পারছি না ইয়ে করতে পারি হোয়াট ইট এক্সিস্ট ওইট ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং ওইটাকে বোঝা কিন্তু হোল ওয়ার্ল্ড এগ্রি ফর দ্য সোল দ্যাট দেয়ার ইজ এক্সিস্টেন্স অফ সোল যার কারণে মরবার পরে আমরা অল দিস শ্রাদ্ধ শান্তি করি যার কারণে আমরা মহালয়ের সময় তর্পণ করি আমরা যদি ওইটা না বিলিভ করতাম তাহলে ওগুলো করতাম না খ্রিস্টানরা দে অলসো বিলিভ দ্যাট সাইড দে গো টু সিমেট্রি অ্যান্ড ডু সামথিং লাইক দ্যাট ওইটা যদি সেন্সটা যদি আমরা কিছুটা আর কি রিয়েলাইজ করতে পারি যে ইয়েস আমাদের যে আইডেন্টিটি আমরা যেটা দেখছি তার ভিতরেও আর একটা সাটল জিনিস আছে দ্যাট ইজ আওয়ার ট্রু আইডেন্টিটি তখন আমাদের লাইফের ফিলোসফিটা একটু অন্যরকম হয়ে যাবে কীরকম অন্যরকম হয়ে যাবে যখন আপনাকে একটা বাজে কথা বলবো তখন আমার মনে হবে আমি কাকে বাজে কথা বাজে কথা বলছি হার রিয়েল আইডেন্টিটি ইজ হার সোল মাই রিয়েল আইডেন্টি ইজ সোল বোথ আর অল ইকুয়াল জিনিস নিয়ে যখন দুটো লোকের মধ্যে আর কি প্রচন্ড রাইভালি হচ্ছে তখন ওইটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাবে কি নিয়ে ফ্যাক্ট করছে মাই বডি বিফোর ফিফটি ইয়ার্স ইট ওয়াজ লাইক দিস বিফোর ফর্টি ইয়ার্স ইট ওয়াজ লাইক দিস এরকম করে বেড়ে গেছে আফটার থার্টি ইয়ার্স দিস বডি উইল নট বি দেয়ার কিন্তু ওই সেকেন্ড চ্যাপ্টার অফ গীতাতে ভগবান বলছে যে দ্যাট ইজ নট ইউর ট্রু আইডেন্টিটি ইউ এবং বলছে দ্যাট সোল অলওয়েজ রিমেন তোমার আগেও রয়েছে পরেও রয়েছে এবং সেখান থেকে আসছে আমাদের যেটা হচ্ছে রিবার্থ বা জন্মান্তরবার সেটি স্যার শ্রী রামকৃষ্ণ আমাদেরকে একই কথা বলে গেছেন যারা আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃত একটু একটু পড়েছেন সেখানটা দেখতে পাবেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন তার যে লাইফ এক্সাম্পলগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু ভগবদ্ গীতার যে বাণীগুলো সেগুলোই ওখানটা আর কি রিপিট করেছে উইথ এক্সাম্পল গীতাটাকে আরও আর কি সহজ সাবলীল করে দিয়েছে তাহলে এই যে ভগবদ গীতা এইটা কি আমাদের রিয়েলি টাচে থাকা দরকার আমাদের ছেলে মেয়ে বা আমাদের ফ্যামিলির যারা এগুলো টাচে থাকা কি দরকার সেটা পড়লে কি কেউ জয় টেন্টাসে চান্স পাবে এটা পড়ে কি কোনো গ্যারেন্টি আছে যে আমার ছেলে একটা কর্পোরেটে ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবে এটা বলে কি কোনো গ্যারেন্টি আছে যে 
আমার একটা বড় বাড়ি হবে গাড়ি হবে বিভিন্ন যে নতুন নতুন ছোট ছোট যারা আর কি বিজনেস খুলছে তাদেরকেও আর কি ট্রেনিং দেয় এই করে তো ওইটাই হচ্ছে যে এর ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা একটু একটু করে নিয়ে উই ক্যান স্টার্ট অ্যাপ্লাই আমাদের এভরিডে লাইফটাই আর কি উইল বি ভেরি বিউটিফুল ঠিক আছে রিয়া তুমি আর যে দাদা এসব কী বলছে আমি ষোলো ষোলো নম্বর চ্যাপ্টার থেকে একটা তিনটে শ্লোক পড়ছি এই ষোলো নম্বর যে চ্যাপ্টারটা এটাকে বলা হচ্ছে দৈব অসুর সম্পদ বিভাগ যোগ অর্থাৎ কি না ভগবান বলছেন যে আমাদের ইউনিভার্সে আর আর্থ ইজ পার্ট অফ দ্য ইউনিভার্স তো হোল ইউনিভার্সে দেয়ার আর টু টাইপস অফ এনার্জি একটা হচ্ছে দৈব আর একটা হচ্ছে অসুর দৈব মানে ডিভাইন অসুর মানে সামথিং ডেমনি এবং উনি বলছেন যে যে ডিভাইন এনার্জি ইট হ্যাজ সাম সম্পদ সম্পদ মানে কি প্রপার্টি আর দ্য ডেমোনিক এনার্জি ওদেরও কিছু সম্পদ আছে প্রপার্টি আছে তো সেই প্রপার্টিগুলো এই অধ্যায়ের মধ্যে বলা হয়েছে প্রথম তিনটে শ্লোকের মধ্যে ওই ডিভাইন যে প্রপার্টিগুলো সেগুলোকে বলেছে তারপরে রিমেইনিং অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি শ্লোকা অনলি আসরিক যে জিনিসগুলো সেগুলো নিয়ে বলা হয়েছে তা আমরা একটু ওই প্রথম তিনটে শ্লোক পড়ছি প্রথম শ্লোকটা পড়ছি সেখানটা বলছেন অভয়ং সত্যসং শুদ্ধি জ্ঞানোজ্যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ শ্রদ্ধাস্তপ আর্যবম অহিংসা সত্যমক্রোধ ত্যাগ শান্তির অপৈশূন্যম দয়া ভূতেশ্চল লুপ্ত মাধবং পীড় চাপলং তেজ ক্ষমা ধৃতি শৌচম অদ্রহ নাতি মানিত ভবন্তি সম্পদং দৈবীম অভিজাত ভারত এটা যদি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ব্যাখ্যা করা যায় দেখা যাবে এর মধ্যে টোয়েন্টি সিক্স কোয়ালিটিজের কথা বলা আছে টোয়েন্টি সিক্স তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে কোয়ালিটিটার কথা বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ দা বলছে অভয়ং ফিয়ারলেসনেস অভয়ং যে যারা অসুর তাদেরকে আমরা দেখি যে ওদের কোনো ভয় নেই সেটা আমরা দেখি বাট দে আর দ্য মোস্ট ফিয়ারফুল পারসন আপনি এটা খুব ভালো মতো অবজার্ভ করে দেখবেন যারা আর কি খারাপ কাজকর্ম করে আমাদের কাছে অ্যাপিয়ার আর বিশাল চেহারা এটা ওটা কাউকে ভয় পায় না দে আর দ্য মোস্ট ফিয়ারফুল পারসন যদি সেই জায়গায় ওদেরকে দাঁড় করানো যায় অন দ্য আদার সাইড 
যে লোকটা চুপচাপ লোকের হয়তো মার লেসে মার খেয়েই পড়ে রইল একটা মিথ্যে কথা বলছে না এই কথা সেই রকম লোক যদি আপনারা সমাজে বাড়িতে বা কোথাও পান দেখবেন ওদের মধ্যে অভয় জিনিসটা রয়েছে বা ফিয়ারফুল রয়েছে তাই প্রথম যে কোয়ালিটির কথা বলছে যে যারা আর কি বিলং টু দা ডিভাইন এনার্জি গ্রুপ দে শুড হ্যাভ দিস কোয়ালিটি অভয়ং তারপর বলছে সত্য সংশুদ্ধি সত্য সংশুদ্ধি মানে সবসময় একটা ট্রুথফুলনেসের পথে আর কি চলা দেন জ্ঞানের যোগ জ্ঞান যোগ তাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হবে জ্ঞান যোগ মানে শাস্ত্রীয় জ্ঞান আর বহন করা তারপরে দানং দমস্য দান করার যে কোয়ালিটিটা ইট উইল বি দেয়ার উইথ দেন দমস্য ব্রাহ্মণ যারা তাদেরকে বলা হয় এই ভগবদ্ গীতার মধ্যেই রয়েছে যে দ্য ট্রুলি দোজ হু আর ব্রাহ্মিন দে হ্যাভ দিস কোয়ালিটি অফ দাম অ্যান্ড সাম বাইরের অ্যাট্রাকশান থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করা এবং ভিতরে ভিতরেও নিজেকে কন্ট্রোল করা দুটো আলাদা জিনিস অনেক সময় আমরা বাইরে কন্ট্রোল করছি কিন্তু ভিতরে আমার বন্যা হয়ে যাচ্ছে আরে ইলিশ মাছটা রয়েছে আমি সুগার হওয়ার জন্য ওটা খেতে পারছি না বাইরে কন্ট্রোল করতেই হয়েছে ডাক্তার বারণ করেছে ভিতরে ওইটাকেই আমি খেয়ে যাচ্ছি বলছে যারা ব্রাহ্মণ তাদের এই দম এবং সম এটা আর কি ব্রাহ্মণের কোয়ালিটি আজকে সোসাইটিতে আপনি যান পাবেন না মানে বেরোজের টাইম যখন এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূত্র এটা ডিটেক্ট করা হতো বেসড অন হিজ টাইপ অফ প্রফেশন আর টাইপ অফ কোয়ালিটিস হি ইজ পজিটিভ পরেই কোনো একটা সময়ে ওটা কি হয়েছে ওই জন্মসূত্র হয়ে গেছে ব্যাপারটা যে ব্রাহ্মণের ছেলে হলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছেলে হলে ক্ষত্রিয় এরকম বাট অরিজিনালি ইট ওয়াজ না তো যাই হোক তো সেখানটা বলছে যে দান করা আর দম এই কোয়ালিটিগুলো কিন্তু হচ্ছে কি দৈব সম্পদ তারপরে বলছে যজ্ঞশ্চ যজ্ঞ করা টাইপ অফ যজ্ঞ ভগবদ্গীতার আপনার যদি চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞান যোগে যাই সেখানে বারো রকমের যজ্ঞের কথা বলা রয়েছে কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বেদ যদি কেউ স্টাডি করে আরও বিভিন্ন রকমের যজ্ঞের কথা বলতে বলছে এই যে যজ্ঞ করা এটা একটা দৈবী সম্পদের পরে সাধ্যায় স্তপ সাধ্যায় মানে নিজে নিজে অধ্যায় করা কি অধ্যায় করবে যে জিনিসগুলো আমাদেরকে সৎসং দেয় সেই রকমের জিনিস অধ্যায় করা যেটা আমাদেরকে সুনীতি দেয় যেটার মধ্যে থেকে আমাদের আমরা কারেজ পাই যেটার মধ্যে থেকে আমাদের মনে শান্তি আসে এই ধরনের জিনিসগুলোকে অধ্যায় করা এটাকে বলা হচ্ছে স অধ্যায় তারপরে এখানটায় দয়ার কথা বলা হয়েছে অহিংসার কথা বলা হয়েছে অক্রোধ মানে অ্যাংগ্রিলেসনেস তার কথা বলা হয়েছে তারপরে ক্ষমা তারপরে শৌচম মানে পিওরিটি এই ধরনের ছাব্বিশটা জিনিস এখানটায় বলা হয়েছে তো বলছে যে অর্জুন এই যে সম্পদগুলো এই যে কোয়ালিটিগুলো সেই কোয়ালিটিগুলোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সম্পদ অর্থাৎ দিস ইজ ইউর অ্যাসেপ্ট বলছে যারা ওই ডিভাইন এনার্জি বা ডিভাইন কোয়ালিটি প্রসেস করতে চায় তাদেরকে এই ছাব্বিশটা জিনিসকে অ্যাকোয়ার করতে হবে এখন ফর দ্য পিপল লাইক আস আমরা হয়তো ওই সব সম্পূর্ণ ছাব্বিশটা অ্যাকোয়ার করতে পারব না কিন্তু যদি আমার জানা থাকে দিস আর দ্য টোয়েন্টি সিক্স থিংস তার মধ্যে থেকে আমি সিক্স থিংস আই ক্যান বেছে নিতে পারি যে ওকে ফার্স্ট আই উইল ট্রাই দিস ফাইভ সিক্স থিংস আচ্ছা ছটা নয় একটা আমি ট্রাই করব 
যখন দেখলাম যে হ্যাঁ একটা আমি ঠিক ঠিক মতো ট্রাই করতে পারছি আই এম স্ট্রং আর উইথ দ্যাট প্রপার্টি আই উইল পিক আপ অ্যানাদার ওয়ান নেক্সট আই উইল পিক আপ অ্যানাদার ওয়ান এইভাবে একটা মানুষ কিন্তু নিজেকে ধীরে ধীরে এই দৈবী সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারে আর যখন সেই মানুষটা নিজে ওই দৈবী সম্পদগুলো তারা বিকাম এনরিচ ও তার সারাউন্ডিংয়ে যারা আছে ছেলে হোক মেয়ে হোক বন্ধু হোক হি আর শি উইল হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি অফ ইনফ্লুয়েন্সিং পজিটিভলি টু আদার্স যদি ট্রুলি আই গিভ ইউ মাই এক্সাম্পল আমি কিন্তু খুব যাদেরকে একে একান্ত ভালোবাসি তাদেরকেও মানে সত্যি কথাটা বলতে আমার ভয় লাগে না তার মানে এই নয় যে বুম বাম করে যখন তখন বলে দিই আমি দেখলাম যে আপনি কিছু একটা খারাপ করেছেন বা এটা ওটা ঠিক সময় সুযোগ পরিবেশ বুঝে ভেরি পোলাইটলি আই সে দ্যাট কিন্তু এটা কিন্তু অনেক লোক করতে পারে না কেন পারে না বলুন যদি ভালো মতো বিশ্লেষণ করেন একটা ভয় কাজ করে কি ভয় যে এর সঙ্গে আমার রিলেশনশিপ তো ভালোই আছে ওটা ওকে বলতে গেলে তো আমার উপর অফেন্ডেড হয়ে যাবে এই একটা ভয় কাজ করে আরে ছেলেকে এটা বলবো আমি তো এখন পেনশনও নেই থাকি ছেলের কাছে ছেলেকে এটা বললে বউ মাত্র শুনবে কোনো রকম যদি আমার উপরে চাপ আসে তখন কি হবে ভয় কাজ এই যে ভয় এই ভয়টা আমাদের সোসাইটিকে ধ্বংস করে ফেলছে আমরা এখানটায় যারা রয়েছি ইফ উই গো টু আওয়ার চাইল্ডহুড টাইম খেয়াল রাখবেন বাড়ির যারা বড় বড়রা হয়তো আমাদের চাইতে কোয়ালিফিকেশন কম থাকতো কিন্তু আমরা একটা ভুল করলে তারা এই এদিকে আয় কেন এটা হচ্ছে আজকের যুগে সেটা সম্ভব হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে বলো কোনো কোনো বাড়িতে সম্ভব হচ্ছে না আমি এবার কলকাতায় গিয়েছিলাম এক দিদির বাড়িতে গেলাম সেখানটায় তার বাড়িতে প্রায় সাত আট বছর পরে গিয়েছি ভাগ্নে দুখানা তারা বিয়ে করেছে বড় ভাগ্নে একটা বউটার সম্বন্ধে আর কি সুখ্যাতি শুনেছি কিন্তু নিজে কোনো সময় দেখিনি এবার গিয়েছি সামনে থেকে যাতায়াত করছে এটা ওটা করছে করতে 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 একবারে সে বলছে না যে মামা কেমন আছেন এমন না সে আমাকে চেনে না তারপরে আমি বললাম যে বুবাই আমি দু একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোর বউকে তোর বউয়ের কিন্তু ভালো লাগবে না তোর অনুমতি আছে তো চুপ করে রয়েছে আর সে চুপ করে আছিস মানে তোর সম্মতি আমি এটিকে জিজ্ঞেস করলাম মা তোমাকে এরকম দু একটা কথাবার্তা জিজ্ঞেস করব হয়তো কথাগুলো ভালো লাগবে না কিন্তু আমি কোনো বাজে কথা বলব না তোমাকে হ্যাঁ ঠিক আছে তা বলো দেখো মা আজকালকার যুগে অনেকেই প্রণামের রীতিটা উঠে গেছে তো সেটা নিয়ে আমার কোনো রকম ইয়ে নেই যে কেউ আমাকে আমার অন্য বাড়িতে কেউ গেলে প্রণাম করুক বা না করুক এই রীতিটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় ওটা ইয়ে হয়ে গেছে কিন্তু তোমাদের বাড়িতে আমি এসেছি উনি এসেছেন এতদিন পরে একবার তো জিজ্ঞেস করবে যে কেমন আছেন বা আপনার বাড়ির সবাই কেমন আছে তুমি একটা বাড়িতে গেলে যদি তোমাকে এই রকম ব্যবহার তোমার কি রকম লাগবে চুপ করে রয়েছে দিদি ওখানে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে ভাগ্নে তো তাই তারপর বললাম যে আমি কেন বলছি যেন তোমাকে এটা আমি তো তোমার বাড়িতে আসি না আর তোমার এই কথাগুলো ডেফিনেটলি ভালো লাগছে না কিন্তু আজকে তোমার এই ব্যবহারটা আর একজনের মুখ থেকে যদি আমার কানে আসে সেটা যে আমাকে কতখানি আর কি কষ্ট দেবে তোমার সেটা বোঝবার ক্ষমতা নেই তারপরে দিদিকে বললাম যে দেখ দিদি অতদিন পরে তোর বাড়িতে এলাম এসে আমাকে এটা বলতে হলো কিন্তু আমার খুব খারাপ লেগেছে ফলে অপু আমরাও বলেছি বলেছিস ঠিক হতো কিন্তু এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের উঠে যাচ্ছে যে খারাপ জিনিসটাকে পয়েন্ট করে এবং সেটা আমরা কেন বলতে পারি না আমাদের সৎ সাহস নেই এবং সৎ সাহসটা কেন থাকে না 
সামনে আমার যদি সাপ আসে তখন আমার ভয় করতে হবে আর এক ধরনের ভয় হচ্ছে তো সেই জিনিসগুলো ভয় আমাদের ধীরে 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 কমতে থাকে যখন রিয়েলি সাম ওয়ান ইজ দ্য পাথ অফ ডিভিনিটি একটু একটু করে সেখান থেকে জিনিসগুলো পায় সৎসাং থেকে ওদের মধ্যে জিনিসগুলো আর কি তৈরি হয় আজকের যুগেও এমন ছেলে মেয়ে আছে তারা বাবা মায়ের কাছ থেকে এমন এমন সুন্দর সুন্দর সংস্কার পাচ্ছে আমি মানে সামনা সামনি বলছি এই রিয়ার যে ছেলে ছেলেটি যেটা একটা পরিষ্কার কথা বলবার হলে সে কিন্তু খুব সুন্দর বা মিষ্টি করে বলে দেয় ও চিন্তা করে তা সেই সংস্কারটা কিন্তু বাড়ি থেকে আসে মা বাবার কাছ থেকে আসে এবং মা বাবার কাছ থেকে তো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান সেইটা আমাদেরকে বলে দিয়ে গেলেন যে ছাব্বিশটা গুণাবলীর মধ্যে প্রথম গুণাবলীটা বলছেন যে অভয়ম তুমি অভয় হও কিন্তু আমরা অফিস আদালতে আমাদের কাজে চাপে ডুবে যাচ্ছি লোকে বলতে পারছে না যে দেখুন এটা আমি এটা আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা এটা ওটা হচ্ছে অ্যান্ড কি হচ্ছে অন্য দিকটাও তো সামলাতে পারছে না অ্যান্ড দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং দ্য ডিপ্রেশন কালকে সাতটার সময় ওই বাইরে বাইরের দেশ থেকে একটা মিটিং ফিটিং তৈরি করে নিয়েছে এবং আমি হচ্ছে সেই মিট মানে সেই যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হবে আমি হচ্ছে ওটা ওনা ওটা আমি ড্রাইভ করছি কিন্তু সাতটার সময় আমার মেয়েকে ছাড়তে হবে বাস স্ট্যান্ডে আমি দেখতে লিখলাম দেখো সাতটার সময় আমাকে ড্রাইভ আমি ড্রাইভে থাকবো কলটা কিন্তু আমি অ্যাটেন্ড করতে পারবো না আর একটা ছেলেকে আমি ইনভাইটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তখন ওখান থেকে লিখলো যে ঠিক আছে আমরা পিছিয়ে আরও এক ঘন্টা পরেই করছি মানে করো কিন্তু আমি এক ঘন্টা পরেও আসে জয়েন করতে পারবো না ব্যাঙ্গালোরের যা ট্রাফিক জ্যাম আমাকে বাড়ি ফিরতে মিনিমাম তিন ঘন্টা লাগবে ইফ তোমরা তিন ঘন্টা ওয়েট করতে পারো আই জয়েন এই যে জিনিসটা বলে দিলাম এইটা না আজকালকার যুগে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের এই ক্ষমতাটা থাকে না কেন পিছনে ভয় যদি চাকরিটি চলে যায় লোনটাকে শোধ করবে যদি চাকরিটি চলে যায় আমার স্কুলের ছেলের এই যে পেমেন্টগুলো কে তৈরি করবে কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে এই প্রিন্সিপাল থাকে দরকার নেই আমাকে ওই মানে ষাট হাজার টাকা দিয়ে ছেলেকে স্কুলে পড়াবার আমি পড়াবো বিনা স্কুলে কিন্তু আমার ছেলে তৈরি হবে মানুষের মতো মানুষ সেই সৎসাহসটা যদি বাবা মায়ের মধ্যে থাকে না সব দিক দিয়ে দেখবেন জিনিসপত্র আর কি বেরিয়ে চলে আসে তো এই অভয় হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য কোয়ালিটিস যেটা যে কোনো মানুষ যদি অ্যাকোয়ার করতে পারে ইট উইল গিভ হিম এ ব্রিলিয়ান্ট পিস ইন লাইফ কিন্তু সেটা এই সম্পদগুলো তৈরি করতে হয় অ্যাকোয়ার করতে হয় ধীরে 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 তারপরে এগুলো আমি আপনাদেরকে পরে লিস্ট করেও পাঠাতে পারি যেমন যে যে জিনিসগুলো বলা হয়েছে বাংলাতে পড়তে গেলে বলা যায় একটা হচ্ছে সরলতা অহিংসা সত্য ত্যাগ শান্তি পর দোষ প্রকাশ না করা অন্যের দোষ দেখা যেটা দিন লোকে দয়া অসৎচিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা তারপরে তো তেজ ক্ষমা ধৈর্য এই যে কোয়ালিটিসগুলো ছাব্বিশ খানা কোয়ালিটিস এখানটা বলা হয়েছে বলছে যে দিস কোয়ালিটিস আর দ্য বেস অব দ্য ডিভাইন প্রপার্টি তারপরে বাকি পুরো চ্যাপ্টারটাতে আসুরিক কোয়ালিটিটুকু বলেছে তো সেগুলো আমরাও জানি অহংকার দ্বন্দ্ব অন্যের ভালো না দেখা অন্যকে পিছন থেকে ছুরি মারা সেগুলো আর কি বাদ বাকি শ্লোকগুলোকে বলা হয়েছে আজকে আমি সেটা ডিসকাস করব না কিন্তু যেটা ডিসকাস করার এই যে প্রথম তিনখানা শ্লোক যে আমাদের জীবনের যে বয়সেই আমরা এসে পৌঁছেছি 
লক্ষ্য থাকা উচিত যে এই দৈবী সম্পদগুলো একটু একটু করে বাড়ানো ছাব্বিশটা একসঙ্গে বাড়াতে গেলে হবে না কোনো একটাকে নেয়া নিয়ে যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে আছে সেটাকে বাড়ানো দান এটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা জানি না কি করে দান করতে হয় দানের কথা মনে এলেই প্রথমে আমাদের চিন্তা করে যায় টাকা এটা কেন আমরা জানি না দান জিনিসটা কি দান তিন রকমের থাকে হচ্ছে সাত্বিক দান দু নম্বরকে বলা হচ্ছে রাজস্বিক দান তিন নম্বরকে বলা হচ্ছে তামসিক দান সাত্বিক দান কোনটা দান করার জন্যই দান আমি এটা দিচ্ছি এর পিছনে আমার কোনো রকম পাওয়ার আর কিছু রইল না আমি দান করতে চাই এই লোকটার এটা প্রয়োজন সেই হিসাবেই আমি এটা দান করছি তার কাছ থেকে যে কিছু পাব ভিতরে আমার সেইটা থাকবে না এই ধরনের যে দানটা এবং সেটা যথার্থ পাত্রে ওই লোকটাকে খুশি করবার জন্য দান করছি তা নয় যেখানে প্রয়োজন আছে সৎ পাত্রে সৎ জায়গাতে দানটা করা দরকার সেই রকমের যে দান করা যেতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে সাত্বিক আর এক রকমের দান আছে লোক দেখানো আমি এটা দিলাম লোকে আমার নাম করবে এই করবে ওই করবে ওটা খারাপ নয় ওই দানটাও টাচ করে কিন্তু ওটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাটাগরি ওইটা সেকেন্ড ক্যাটাগরি আর তোমার নয় থার্ড ক্যাটাগরির যে দামটা সেটা তামসিক দান বলা হচ্ছে যে এমন এমন দান আমরা করি যেগুলো সমাজের ক্ষতি করে লোকের ক্ষতি করে আমারও ক্ষতি করে পাড়ার যে দাদা তাকে অপারেট করে তো ওদের প্রত্যেক মঙ্গলবার আমি ওদেরকে আধা ঘন্টা করে সময় দিই দিয়ে ওদেরকে ম্যাক্সিমাম টাইমেই কিছু কিছু শ্লোক নিয়ে ওদেরকে সেটা এক্সপ্লেন করি পড়ে তারপরে সেটা বাস্তবিক আমাদের জীবনে কি করে প্রয়োগ করা যায় সেটা দু একটা উদাহরণ ওদেরকে দিয়ে আমার এবং তারপরে ওদেরকে বলি যে তোমরা অ্যাপ্লাই করো কিছু কিছু ছেলে ফেলে তারপরে শেয়ার করে যে দাদা আপনার এইটা থেকে আমার মধ্যে এই জিনিসটা হয়ে গেল ভালো সেটা আর কি একজন আর উপকার হওয়া আচ্ছা আপনারা একটা জিনিস করবেন আমি দুটো শ্লোক আপনাদেরকে এখন পাঠ করাচ্ছি আপনারা একটু চেষ্টা করবেন যে ওই দুটো শ্লোক বারবার বারবার পড়ে দিনের কোনো একটা সময় একটা পার্টিকুলার সময় হলে ভালো হয় যদি সেটাও না পাক কোনো একটা সময় করবেন ওই দুটো শ্লোক অন্তত পাঠ করবেন সেটা হচ্ছে ভগবদ্গীতার প্রথম শ্লোকটা আর একেবারে শেষের শ্লোকটা কোনো একটা জায়গায় আমি পেয়েছি যে ওই ওই দুটো পড়লে আর কি পুরোটাই পড়া হয়ে যায় এরকম কিন্তু আদতে সেটা নয় তো এটা আর একটা জিনিস আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি যখন কোনো কারণে মনে করুন আমার মন ভালো নেই বা একটা চারিদিক থেকে খুব একটা সংকটজনক অবস্থা আছে না গিয়ে বসে পড়ি পড়ে একটা চ্যাপ্টার পড়ি বা ইয়ে করি এই ভিতর থেকে যেন কি একটা শান্তির জিনিস তৈরি হয়ে গেল ভিতর থেকে যেন কিছু একটা শান্তির জিনিস তৈরি হয়ে গেল কিন্তু ওই বিশ্বাসটা থাকতে হবে আমি বললাম আর আপনি করলেন তাহলে হবে না এই বিশ্বাসটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় ব্যাপার আর আমার নিজের জীবনে কত কত সংকটময় অবস্থা আসে আপনারা ভাবতে পারবেন না সেগুলো কিভাবে যে আর কি সমাধান হয়ে যায় এবং অল ক্রেডিট আই গিস গিফট টু অল মাই এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আর কি এটা করে দিল সেগুলো আসে হচ্ছে গিয়ে নিজের উপর বিশ্বাস ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ঈশ্বর তো আমার নিজের মধ্যেই আছে তো কেউ যদি নিজেকে হানড্রেড পারসেন্ট বিশ্বাস করতে পারে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট তখন আর কোনো মূর্তি ফুর্তির দরকার পড়বে না কিন্তু যদি সেটা না পারি তখন আমাদের আর একজনার উপর বিশ্বাস আস্তে আস্তে থাকে আচ্ছা এই শ্লোকটা আমি বলছি আপনারাও রিপিট করবেন ঠিক আছে প্রথম শ্লোকটা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে 
ಸಮೋಪೇತುಜುತ್ಸಾಭ ಮಾಮೋಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕೀಮಕುರ್ವಾತ ಸಂಜಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆ ದಿ ಎಟ್ಟ ಎಕೆಬಾರೆ ಎಕ್ ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ ಎಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೀ ಎಕ್ಟಿ ಶ್ಲೋಕ ಆರ್ ಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರೇಚೆ ಎಕ್ಬಾರೆ ಉನಿ ಮುಖ ಖುಲೆ ಸೇಟಾ ತೋ ಬಲಚೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ತೊ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉನಿ ಎಕ್ಟ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದಿಚ್ಚನ್ ಜೆಟ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆನ ಎಟಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲಾ ಹೆಚ್ಚೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಎಕನ ಜೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಧರ್ಮ ಕೌರವ ಎಂ ಪಾಂಡವ ಎಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಜೇ ಜಾಣೆನ್ ಸೇಟಾ ಆಮರ ಛೆಲೆ ಅಧರ್ಮೇರ ಪಕ್ಷೆ ಆರು ಅಧರ್ಮ ತೊ ಜೇಹೇತು ಎಟಾ ಧರ್ಮ ಎಂ ಅಧರ್ಮ ದುಟ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಹೋಚ್ಚೆ ಎಂ ಧರ್ಮ ಉಲ್ ಉಲ್ ಎಜ ಎಟಕ್ಕೆ ಬಲಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೇತ ಜುಜುತ್ಸವ ಜುಜುತ್ಸವ ಬಲಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಯುದ್ಧರ ಉತ್ಸವ ಎಟ ಜನ ಎಕ್ಟಾ ಯುದ್ಧರ ಉತ್ಸವ ಐ ಜನ ಬಲಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಯು ಯುತ್ಸವ তো সেই যুদ্ধের উৎসবে সম যারা সমবেত হয়েছে কারা সমবেত হয়েছে মামো কাহা মানে আমার মামো কাহ মানে হচ্ছে আমার যেটা উজ্জ রয়েছে আমার ছেলে ছেলের শব্দটা এখানে ঢোকানো হয়নি কিন্তু মামো কাহ মানে ধৃতরাষ্ট্র বলছে আমার ছেলেরা আর পাণ্ডবা চ এব এই তিনটে ওয়ার্ড একসঙ্গে করে তৈরি হয়ে গেছে পাণ্ডবা আশ্চৈব আমার ছেলেরা এবং পাণ্ডুর ছেলে পাণ্ডবরা তারা মিলে কিম কি অকুরবত কুরবত হচ্ছে করা আর তার ফার্স্ট টেন্স অতীতকাল হচ্ছে অকুরবত তো বলছে কিম অকুরবত তোরা কি করছে সঞ্জয় সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করছে সঞ্জয় হচ্ছে কি ব্যাসদেবের কাছ থেকে একটা আশীর্বাদ পেয়েছিলেন যে ও দূরে যেটা হচ্ছে সেটা আর কি দেখতে পেত তো ওই দূর থেকে যুদ্ধটা দেখে দেখে ন্যারেট করেছে আর কি ধৃতরাষ্ট্রকে তো সেই সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত ইউৎসব মামোক পাণ্ডবাশ্চৈব কিম কুরবত সঞ্জয় এইবার লাস্টের শ্লোকটা একবার আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই তারপরে আমরা চ্যাট করব লাস্টের শ্লোকটাতে বলা হচ্ছে লাস্টে হচ্ছে আমাদের মুখ্য যোগ তার শেষের শ্লোকটাকে বলা হচ্ছে যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রীর বিজয় ভূতির ধ্রুবা নীতির মতির মম যোগেশ্বর হচ্ছে যিনি যোগীদের ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলা হচ্ছে যোগেশ্বর আর পার্থ হচ্ছে কুন্তির পুত্র কুন্তির আর এক নাম হচ্ছে পৃথা সে পৃথার পুত্র পুত্রকে বলা হয় পার্থ এবং তিনি ধনুর্বিদ্যায় একেবারে চতুর ছিলেন বলে তাকে বলা হচ্ছে ধনুর ধর বলছে এই যেখানটায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর পাত পার্থ একসঙ্গে যেখানটায় বিরাজ করবেন সেখানটায় শ্রী বিজয় তারপরে নীতি এই সবগুলো সবসময় বিরাজ করে এই জিনিসগুলো সবসময় আর কি সেখানটায় বিরাজ করে তো এইটি হচ্ছে এই শেষের শ্লোকটারই আছে এখন এই যে কৃষ্ণ এবং অর্জুন এটা আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে হচ্ছে ভক্ত এবং ভগবান তো যেখানটায় ভক্ত বিরাজ করেন এবং ভগবান বিরাজ করেন সেখানটা এই জিনিসগুলো আর কি তাকে শ্রী বিজয় থেকে শুরু করে যাবতীয় তো যে কোনো সৎসঙ্গে কিন্তু ভগবান এবং ভক্তদের সঙ্গে বিরাজ করেন তো সেই সৎসঙ্গের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো আসে তো এইটি হচ্ছে এটার অর্থ ঠিক আছে তো এইবার যখন আবার এই দুটো শ্লোক আমরা উচ্চারণ করবো একটু বেশ জোরে জোরে জোশ নিয়ে আর কি উচ্চারণ করবো ঠিক আছে আমি ধীরে ধীরে বলবো ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ইযুৎসব মামোক 
পাণ্ডবাশ্চব কি মকুরবাত সঞ্জায়োগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধার তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুব নীতি মতি মাম আবার একবার ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুযুৎসব মামোক পাণ্ডবাশ্চব কি মকুরবাত সঞ্জায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধার তত্র শ্রীর বিজয় ভূতি ধ্রুব নীতি মতির মাম আর একবার পরে তিনবার করে শেষ করছি ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুযুৎসব মামোক পাণ্ডবাশ্চব কি মকুরবাত সঞ্জায় যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধার তত্র শ্রীর বিজয় ভূতি ধ্রুব নীতির মতির মাম ওম তৎস ওম তৎস ওম তৎস হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আচ্ছা ভগবদ্গীতার মাহাত্ম একটু পড়ে আমি বিশ্বাস করব গীতা মে হৃদয় পার্থ গীতা মে শরমোত্তম গীতা মে গণমত্তুগ্রং গীতা মে গণমভ্যায় গীতা মে চোতম স্থানং গীতা মে পরম পদং গীতা মে পরম গুচ্ছং গীতা মে পরম গুরু গীতাশ্রায়ে অহং তিষ্ঠা গীতা মে পরম গৃহং গীতজ্ঞান সমস্রিতং ত্রিলোকন পলয়মাহম গীতা মে পরমাবিদ্যা ব্রহ্মরূপান সংসায় আর্ধমাত্রাণিত্ং নির্বচো পদত্মীক গীতা নমামি বক্ষা গুজ্ঝা শ্রীনুপণ্ড কীর্তনৎসর্বাপী বিলয়ন্যন্তি তৎখানা গঙ্গা গীতা চ সবিত্রী সীতা সত্তপতিব্রত ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধমুক্তি গোহিণী অর্ধমাত্রা চিতানন্দ ভবাগ্নিভ্রান্তিনাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্তাথ জ্ঞান মঞ্জরী ইত্যি জপেন নিত্যং নরো নিশ্চল মানুষ জ্ঞানসিদ্ধিং লভে নিত্যং তথন্তে পরম পদম এইবার একটা জিনিস আপনাদেরকে জ্ঞাতার্থে বলছি আপনার এখানে কজন আছেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মাসিমাকে নিয়ে আটজন তাই তো আরও একজন আসছিলেন অল অফ ইউ আর ভেরি ভেরি ফর্চুনেট এর পরে গীতা ক্লাসে আসতে পারেন কি না পারেন সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কিন্তু এই রকম একটা জিনিস যে পার্টিসিপেট করতে পারা এটা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলে গেছেন যে সুকৃতি না থাকা থাকলে এটা হয় না আপনি হয়তো মন সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন কিন্তু আশা হতো না যদি আপনার একটা সুকৃতি না থাকতো পূর্ব সুকৃতি আপনাদের প্রত্যেকের রয়েছে তাই বলে আপনারা কিন্তু এইটা অ্যাটেন্ড করতে পারলেন আর একটা শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তাইলে কোটি কোটি লোক রয়েছে সবাইকে আমরা কেন দেখি না মুভিং টুয়ার্ডস অ্যাকোয়ারিং দ্য স্পিরিচুয়াল নলেজ আর অ্যাটলিস্ট সামথিং কেন দেখি না সেখানটা ভগবান একটা রেশিও ঠিক করে দিয়ে গেছেন যে কত লোক এটা করবে বলছে মনুষ্যানং সহস্রেশু কশ্চিৎ অত অতি সিদ্ধায় অত তাম অপি সিদ্ধানং কশ্চিৎ মান মান ব্যক্তি তত্ত্বতাহ মানে পাঁচ হাজার বছর আগে বলছেন যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজনা এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা সিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়াস করেন হাজার হাজারের মধ্যে এবং ওই পাঁচ হাজার বছর আগে উনি এটা বলছেন সহস্রানা মনুষ্যেশু সহস্রানা তারপরে বলছে ওই যে যারা যারা আর কি এগুলো তাদের হাজার হাজারের মধ্যে একজনা প্রকৃতপক্ষে আমাকে জানতে পারে তো সেটা অনেক জন্ম জন্মান্তরের কর্ম কিন্তু আপনারা ওই প্রথম হাজার হাজারের মধ্যে একজন যে মনের মধ্যে আপনাদের এই ইচ্ছাটা হয়েছে যে একটা সুন্দর কথা হচ্ছে সেটা গিয়ে শুনি এগুলো শুনবেন নিজেদের বাড়ির মধ্যে বা যারা এই রকম ইয়ে করে নিজেদের মধ্যে এই ইয়েটা তৈরি করুন আমরা তো কত সময় আর কি এদিকে ওদিকে ব্যয় করি নিজেদের মধ্যে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে চল আধ ঘন্টা বসে কোনো একটা টপিক সব সময় যে যে গীতা নিয়েই কথা বলতে হবে তোর কথা নেই কিন্তু আমার দেখাতে যে কোনো ভালো টপিক নিয়ে আপনি কথা বলুন সেই টপিকটার ইন্ডিকেশন এখানটায় পাওয়া যায় আপনি কতদিন আছেন ব্যাঙ্গালোরে আমি আমি মালতী ভদ্র তাইলে ও আচ্ছা 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 মানে অয়নের মা কলকাতায় কোথায় বাড়ি আপনাদের দাদা আপনার নাম কলকাতায় কোথায় আমি এখন তো ব্যাঙ্গালোরে আছি দু হাজার দুই এর শেষ থেকে তো গত আঠেরো উনিশ বছর ওই ইন্দিরানগরে থাকতাম ফ্ল্যাটে তো এখন বছর দুই আড়াই হয় এখানটায় পেন্টাগন প্যাসি ফ্লোরা বলে একটা আর কি আছে কমিউনিটি আছে ওইখানটায় থাকি আমি আর আমার মেয়ে দুটি মেয়ে ওরা পাকনা তৈরি হয়েছে পড়াশোনা করতে এদিক ওদিক চলে গেছে তো আচ্ছা আমি পুজো করি না পুজো করি না কিন্তু ওই আমাদের আছে না সজল মুখার্জি 
উনি কি করেন কোন জায়গায় যদি এরকম গীতা পাঠের কিছু একটা হয় আমাকে ডাকে অনেক শ্রাদ্ধ বাড়িতে আর কি ওনার পছন্দ করেন না তো আমাকে ডাকে আমি বললাম যে সজল দা এটা কি হচ্ছে আপনি ব্রাহ্মণ মশাই আপনি পাঠ করেন না দাদা আপনি আসুন আমার ভালো লাগে তো এই ব্যাঙ্গালোরে দু তিনটে জায়গায় আমি এরকম ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করবার অপরচুনিটি পেয়েছি আর আমি কি করি গেলে ওই রকম ওই যে সংস্কৃত পড়লাম আর বাংলা বললাম সেটা করি না শ্রাদ্ধ সেই কনটেক্সটে গীতার কোন জায়গাটা আর কি উপযুক্ত আছে কেন শ্রাদ্ধ করা হয় গীতাতে কি বলা রয়েছে সেইটা যখন বলি না তখন যারা উপস্থিত থাকেন আজকে বিয়ে বাড়ি ধরুন পুরনো দিনে সেখানটা গীতা পাঠের রীতি ছিল এবং এর মধ্যে কোন একটা জায়গা আছে যেখানটায় ওই বিয়ের সঙ্গে কি যে মর্মার্থ তার শ্লোক এর মধ্যে পাওয়া যাবে জন্মদিন তুমি গীতা পাঠ করো সেখানটায় এখানটায় পাওয়া যাবে ওই অনুষ্ঠানের উপলক্ষে রিলেভেন্ট জিনিসগুলো আমি যখন যেখানটা যাই ওইভাবে মানে ওই যে তত্ত্বগতভাবে এটা করলে আর কি শ্রীকৃষ্ণর বৈকুণ্ঠ ধামে পৌঁছে যাব সেটা হয় তো সেটা বলবার জন্য অন্য লোকজন রয়েছে কিন্তু আমি যখন জনগণের কাছে যাই নিজের মতো করে একটু হ্যাঁ ওই তো সজল মুখার্জি ওনার সঙ্গে হ্যাঁ 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 সজল মুখার্জি এখানটা সবাই পরিচিত সবাই চেনেন আপনি এইখানটাই থাকেন নাকি রিয়া তো রিয়ার ছেলেকে একেবারে মনের মতো করে তৈরি করছে